हेलो एवरीवन दिस इज एलेक्स स्मिथ वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी इन अ स्मार्ट वे तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज के सेशन में इस वीडियो हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे इस वीडियो का वीडियो आप, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा आप वहां ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक दिए गए हैं साथ ही मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश डेली अपडेट्स का सेशन शुरू किया गया नॉलेज द एम्बिशन पर जिसमें वीडियो की टाइमिंग आपकी शाम के दस बजे के बाद की रहेगी जिसमें डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के पूरे दिन के आपके न्यूज़ के इवेंट आपके डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे तो आप जरूर जुड़िएगा डेली बेसिस पर और साथ ही में जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नॉलेज द एम्बिशन की मंथली मैगजीन आपकी अपडेट हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो ये मार्च मंथ की मैं फोकस करना चाहूँगा क्योंकि मार्च मंथ की जो आपकी मैगजीन है वो आपके आने वाले पूरे साल के लिए बेनिफिशियल होगी तो आप जरूर देखिएगा चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस शासक ने जो है कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना सोलह ईस्वी में की थी जगत सिंह ने सूरज सेन ने अवध सिंह ने या सुल्तान चंद ने तो जो आपका शासक है जिसने कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की थी सोलह सौ ईस्वी में वो था जगत सिंह जगत सिंह के द्वारा जो है मूर्ति की स्थापना की गई थी और बात करें आपके रघुनाथ जी की प्रतिमा की तो इससे रिगार्डिंग जो एग्जाम में और भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी रघुनाथ जी की प्रतिमा तो ये कौन लाया था तो ये लाए थे दामोदर दास इनका नाम आपको याद रखना है और यहाँ पर आप सूरज सेन देख रहे हो सूरज सेन के रिगार्डिंग हमने आपका पहले पिछली वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया है तो आपको बता दूँ कि सूरज सेन के द्वारा आपका क्या गया था जो आपका मंडी का शिवरात्रि मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है उसे सांस्कृतिक रूप दिया गया था सूरज सेन के द्वारा तो ऑप्शन टू आप देख रहे हैं सूरज सेन तो सांस्कृतिक रूप दिया गया था मंडी के शिवरात्रि मेले को तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन है जगत सिंह द्वारा रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना सोलह सौ तिरपन ईस्वी में जो है की गई थी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुल्लू के निकट स्थित नहीं है सुल्तानपुर पैलेस काला टॉप बिजली महादेव या देव टिब्बा तो बात करें सुल्तानपुर पैलेस की आपका ये कुल्लू में ही पड़ता है बिजली महादेव भी कुल्लू में पड़ता है और देव टिब्बा जो आपका देव टिब्बा है ये भी कुल्लू के निकट स्थित है जो आपका काला टॉप ऑप्शन नंबर टू है इसका राइट आंसर तो काला टॉप आपका पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आपको याद रखना है काला टॉप जो है कुल्लू के निकट स्थित नहीं है बाकी तीनों ऑप्शन आपके कुल्लू में ही पड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर टू काला टॉप जो है कुल्लू के निकट स्थित नहीं है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया कि पार्वती परियोजना पर 20 अक्टूबर उन्नीस में कितने राज्य द्वारा समझौता किया गया जो आपकी पार्वती परियोजना है इस पर 20 अक्टूबर उन्नीस को जो है समझौता किया गया था कितने राज्यों के द्वारा तीन राज्य के द्वारा चार राज्य के द्वारा पांच राज्य के द्वारा या छह राज्य के द्वारा तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है यानी इस पर जो है पांच राज्य द्वारा जो है पांच राज्यों के बीच में जो है समझौता किया गया था अब वो पांच राज्य कौन कौन से है आपको पता होना चाहिए तो पांच राज्यों की बात करें तो पांच राज्य कौन कौन से हैं पहला है आपका गुजरात दूसरा है हरियाणा तीसरा है दिल्ली चौथा है राजस्थान और पांचवा आपका हिमाचल प्रदेश तो इन पांच राज्यों के बीच में जो है पार्वती परियोजना पर जो है आपका पांच बीस अक्टूबर उन्नीस में समझौता किया गया था और बात करें पार्वती जल विद्युत परियोजना की तो ये जल विद्युत परियोजना जो है आपकी पार्वती सैंज और गढ़सा नदियों के संगम पर स्थित है तो आपको याद रखना है इसके रिगार्डिंग ये सभी डिटेल्स जो आपका इन जो समझौता हुआ था पांच राज्यों के बीच में हुआ था कौन कौन से आपके गुजरात हरियाणा दिल्ली राजस्थान और हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया है कि चंबा के प्रकाश चंद को किस क्षेत्र में कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था चंबा रुमाल के लिए चित्रकला के लिए गायन के लिए या धातु कला के लिए तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है जो चंबा के प्रकाश चंद थे उन्हें धातु कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया कि 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था 
तो 1903 की बात की जा रही है बिलासपुर रियासत के उस राजा का नाम बताना है जिसे रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था विजय चंद को अमर सिंह को महान चंद को या हीरा चंद को तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है यानी विजय चंद को जो है आपका बिलासपुर रियासत से जो है निर्वासित कर दिया गया था उन्नीस ईस्वी में और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया कि अठारह ईस्वी में अठारह ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया किस रियासत में हुआ था गुलेर में कहलोर में सिरमौर में या बुशहर में तो ऑप्शन नंबर वन सॉरी ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है यानी कहलूर में कहलूर रियासत में हुआ था आपका अठारह ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने जो है आपका आत्मदाह किया था तो आपको याद रखना है ये जो जुग्गा आंदोलन हुआ था ये हुआ था कहलूर रियासत में ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है और बात करें कहलूर रियासत की तो कहलूर रियासत की नींव रखी गई थी आपकी छः सौ संतानवे ईस्वी में बीरचंद के द्वारा बीरचंद के द्वारा कहलूर रियासत की नींव रखी गई थी छः सौ संतानवे ईस्वी में लेकिन आपके जो हचिंगसन है हचिंगसन के द्वारा उनकी पुस्तक में लिखा गया कौन सी पुस्तक में उनके हचिंगसन एंड वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार जो है बीरचंद ने नौ ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी तो आपको ये भी डिटेल याद रखनी है जो रियासत की नींव रखी गई थी छः सौ ईस्वी में रखी गई थी जबकि डॉक्टर चिंगसन और वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार जो है बीरचंद ने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी तो आपको कहलूर रियासत के रिलेटेड ये फैक्ट्स याद रखने हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया कि चंद्रधर गुलेरी शर्मा को किस वर्ष बनारस हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था अब जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे इन्हें किस वर्ष जो है बनारस हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था 1916 में 1912 में 1922 में या 1920 में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री यानी 1922 में जो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो कांगड़ा से थे कांगड़ा के गुलेर गांव से है मुख्य रूप से तो इन्हें जो है उन्नीस में बनारस हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था और बात करें इनकी पुस्तक की जो आपकी इनकी फेमस बुक का नाम आप याद रखिएगा जयपुर वैद्यशाला और उसके निर्माता ये पुस्तक है इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं तो आपको इस पुस्तक का नाम भी याद रखना है नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की पूछा गया कि वे दिन निम्न में से किस लेखक की सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति है वे दिन एक सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति है आपको बताना है कि निम्न में से किस लेखक की है आचार्य देवव्रत की शांत कुमार की मनोहर सिंह की या निर्मल वर्मा की तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है यानी निर्मल वर्मा की निर्मल वर्मा की ये फेमस औपन्यासिक कृति है वे दिन और बात करें निर्मल वर्मा की तो निर्मल वर्मा आपके मेनली शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रिलेटेड है संबंधित है और बात करें इनका एक कहानी संग्रह भी है जो काफ़ी प्रशंसित है काफ़ी फेमस है उसका नाम है परिंदे परिंदे इनका कहानी संग्रह है जो काफ़ी फेमस है और जो आपकी वे दिन जो आपकी औपन्यासिक कृति है वो भी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है तो आपको ये सभी फैक्ट्स याद रखने हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो किन्नौर और लाहौल स्पीति के क्षेत्रों में जो है निम्न में से किस खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है जो जौ का गेहूँ का चावल का या मक्का का तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है जो किन्नौर और लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से अधिक उत्पादन होता है जौ का होता है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की पूछा गया कि किस वर्ष हिमाचल में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की गई थी 2016-17 में 2018-19 में 2019-20 में या 2014-15 में तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर टू यानी 2018-19 में जो है हिमाचल प्रदेश में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की गई थी इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में 2018-19 में की गई थी तो ये किस जो आपके राज्यपाल के मार्गदर्शन में की गई थी तो आपको याद रखना है आचार्य देवव्रत जो उस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे उनके मार्गदर्शन में ही हिमाचल प्रदेश में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की गई थी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नगर पंचायत कौन सी है यहाँ पर आपका नगर पंचायत होगा हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नगर पंचायत कौन सी है आपको बताना है त्रिलोकपुर रेणुका नारकंडा या फिर आपकी 
करसोग तो आपको बताना है कि कौन सी जो है सबसे छोटी नगर पंचायत है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है यानी जो नारकंडा है नारकंडा हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नगर पंचायत है ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग कब स्थापित किया गया था तो हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग के बारे में पूछा गया कि कब स्थापित किया गया था उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में या उन्नीस में तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है यानी उन्नीस में जो है आपका हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग की स्थापना की गई थी ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में महाधिवक्ता की व्यवस्था है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है अब हिमाचल प्रदेश में जो है एडवोकेट जर्नल जो आपका महाधिवक्ता होता है उसे एडवोकेट जर्नल कहा जाता है तो एडवोकेट जर्नल की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है और साथ ही में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य में महाधिवक्ता की यानी एडवोकेट जर्नल की व्यवस्था की गई है उस अनुच्छेद का आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में की गई है अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन यानी अनुच्छेद एक में जो है संविधान के अनुच्छेद एक में राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जर्नल की व्यवस्था की गई है तो आपको ये याद रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की पूछा गया कि उन्नीस सौ बावन में समाजवादी दल व अन्य किस दल के विलय से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ जो कि बाद में कांग्रेस में विलय हो गई थी तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है जो उन्नीस सौ बासठ में समाजवादी दल था उसका अन्य किस और किस दल में जो है विलय हो गया था जिससे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था जो कि बाद में कांग्रेस में विलय हो गई थी तो उस दल का नाम बताना है स्वतंत्र पार्टी किसान मजदूर प्रजा मंडल भारतीय जनसंघ या फिर आपका हिमाचल विकास कांग्रेस तो जो उन्नीस में समाज समाजवादी दल और अन्य एक दल को मिलाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था तो वो दल था आपका किसान मजदूर प्रजा मंडल जो आपका किसान मजदूर प्रजा मंडल था वो और समाजवादी दल था उन्हें उन्नीस में उनका विलय करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था जो कि बाद में कांग्रेस में विलय हो गई थी तो आपको इसके रिगार्डिंग ये सभी डिटेल्स याद रखनी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पूछा गया है कि थल सेना का मुख्यालय शिमला से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया एक सॉरी आपका उन्नीस में उन्नीस सॉरी अठारह में आपका 1800 यहां पर आपका ऑप्शन होगा 1864 में 1800 1940 में 1941 में या 1945 में तो आपको बताना है इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर यानी 1941 में जो है थल सेना का मुख्यालय जो है शिमला से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और बात करें आपका शिमला में कब स्थापित किया गया था ये थल सेना का मुख्यालय ये कह गया था अठारह में अठारह में स्थायी रूप से जो थल सेना का मुख्यालय था वो शिमला में स्थापित किया गया था और वर्ष 1941 में जो है ये शिमला से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की पूछा गया कि उन्नीस में किस हिमाचल को परम वीर चक्र प्रदान किया गया उन्नीस की तिथि आपको याद रखनी है आपको बताना है कि किस हिमाचली को जो है परमवीर चक्र प्रदान किया गया था अब कुल बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र प्राप्त हो चुका है तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों को जो है इन चार व्यक्तियों को परमवीर चक्र प्राप्त हो चुका है बात करते हैं आपके सोमनाथ शर्मा की तो सोमनाथ शर्मा पहले हिमाचली थे जिन्हें की मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया साथ ही में वो पहले भारतीय भी थे जिन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया और बात करें इस क्वेश्चन की तो उन्नीस में हिमाचली को जिस हिमाचली को परमवीर चक्र प्रदान किया गया वो कौन थे आपके वो थे मेजर ध्यान सिंह थापा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है यानी मेजर ध्यान सिंह थापा जो थे वो उन्नीस में उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पूछा गया कि नौसेना एन की हिमाचल में एकमात्र शाखा किस जिले में स्थित है जो नौसेना एनसीसी की हिमाचल प्रदेश में एकमात्र शाखा स्थित है तो आपको बताना है कि जो नौसेना एनसीसी की एकमात्र शाखा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है बिलासपुर में शिमला में कांगड़ा में या फिर मंडी में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन यानी बिलासपुर में जो नौसेना एन की हिमाचल प्रदेश में एकमात्र शाखा स्थित है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एटीन पूछा गया कि लोकसभा के लिए हिमाचल 
से सबसे अधिक छह बार कौन निर्वाचित हुआ है आपको बताना है कि निम्न में से लोकसभा के लिए जो है हिमाचल में सबसे अधिक यानी छह बार सबसे अधिक बार जो है निर्वाचित कौन हुआ है वीरभद्र सिंह के डी सुल्तानपुरी विक्रम महाजन या फिर आपके महेश्वर सिंह तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू यानी जो आपके के डी सुल्तानपुरी थे वो हिमाचल प्रदेश से सर्वाधिक बार जो है आपके लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए कुल छह बार निर्वाचित हुए ये लोकसभा के लिए तो आपको इनका नाम याद रखना है सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे के डी सुल्तानपुरी नेक्स्ट ऐप का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पूछा गया कि ऊना तहसील का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ जो ऊना तहसील है आपकी उसका हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था एक नवम्बर उन्नीस में एक नवंबर उन्नीस में या फिर एक नवंबर उन्नीस में या एक नवंबर उन्नीस में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री यानी एक नवंबर उन्नीस में जो है आपका ऊना तहसील का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था एक नवंबर उन्नीस में तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री है आपको ये याद रखना है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 21 दिसंबर उन्नीस को हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का अधिवेशन किसके नेतृत्व में शांगरी रियासत की राजधानी बड़गांव में हुआ था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो क्लास फोर्टी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट right आंसर तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो आपका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं आपका 21 दिसंबर उन्नीस को हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का अधिवेशन किसके नेतृत्व में शांगरी रियासत की राजधानी बड़गांव में हुआ था भागमल सौठा सत्यदेव बुशहरी कुंवर मोहन सिंह या ठाकुर सेन नेगी तो इसका राइट right आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था इसी के साथ हमने जो लास्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि आपके लिए रखा गया था तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था ये द्वितीय विश्व युद्ध में किस हिमाचली को विक्टोरिया क्रॉस क्रॉस प्राप्त हुआ था तो ये मिला था आपका मेज, मेजर सूबेदार मेजर भंडारी राम को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था और जो आपके संजय कुमार हैं और सोमनाथ शर्मा है इन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हो चुका है और जो जमादार लाला है वो पहले हिमाचली थे जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है विक्टोरिया क्रॉस मिला था तो आपको ये सभी डिटेल भी इसके बारे में याद रखनी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुबेदार मेजर भंडारी राम था तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें आप नॉलेज एंड एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हो साथ ही में ब्लॉग पर भी आप ये सभी पोस्ट को पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी लिंक दिए गए हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर